Hello students and YouTube viewers. Ramana Ali ka prama or video. This is the Biostar 310 motherboard. Okay, the board complaint is again. Now, another day, now motherboard is power on again. Now, the SMP is all connected. Now, today, this is only a one main problem. Now, the SMP is the only one. See, SMP is the only one. With respect to ground and purple wire, let's check. Now, today, now, now, five volt or that. Okay. அதே மதிரி PS on அப்படியுங்கிற green wireல check பண்ணும் போது எனக்கு 5V stable இருக்கு யா இப்போ சேம் நான் இது உள்ள plug-in மனதுக் கப்பிரமாம் பாத்தீங்க அப்படியின்னா சேம் with respect to ground இப்போ purple wire வடு நான் record எடுத்தன்னா என்ன value of மாருது அப்படியின்னா 1V மாருது SMPS நல்லதா இருக்கு பட்டு உள்ள board உள்ள plug-in மண்ணும் போது என்ன 1.1 volt इधर दम प्रॉब्लम सो इधर एक कंप्लेंट है ना अपडेट ना एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना अपडेट ना पीसी है चे शॉट है ना आगो ना इन द 5 वोल्ट है इधर इन द अर्थ लग रहा स्टेप डाउन रेगुलेटर को आ रहा राइट आ इन द अर्थ को इन द अर्थ को आ रहा इधर दोनों पार्ट नंबर है ना ना एल ट இந்த போட்ல என்ன பண்டுரான் சேம் இந்த 5V இதோ இந்த எடுத்தில் இருக்கிறேன் இந்த regulator குடுக்கிறான் இங்க இருந்து என்ன அக்குத்து அப்படியின் PCHக்கு போகுது actually இந்த எடுந்தான் எனக்கு problem நீங்கள் நல்லா பாத்தீங்க நான் திரியும் நான் continuity mode multimeterல sound மட்டுந்தான் இப்போம் உங்களுக்கு வேணோம் continuity mode multimeterல see ஒரு capacitor கம்பிக்கிறேன் இந் இது capacitor உடம் positive side இரண்டு பகம்மும் buzzer அடிக்குது இதுதான் ஒரே reason 5V output வெளியில் வருல்லா இந்த regulator இங்க இந்த எடுத்தாச்சினே இங்க 5V stabilizer அது check பண்ணியாச்சு okay வா so ஒரு motherboardல service ஆரமிக்கரும் போது ஆரமிக்கரதுக்கு முன்னாடி PCH shotல இருக்காப்டையங்கரத்தை check பண்டுதுக்கு 2-3 எடருக்கு அதல ஒரு இப்பு இந்த மதிருப்புடில் எந்த பவருமே கடையது ONLY CMOS BATTERY மட்டும் நருக்கு okay வா PCH நல்லாருக்கா நல்லாலியான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நரைய மெத்தோடு அதல இது ஒன்ன fine இப்போ நான் ground ஓட கம்பார் பண்ணம் போது இந்த BATTERY ஓட voltage எவ்வளோ இருக்கு அப்படியின்ன நான் இப்போ ஒரு new battery use பண்டுகிறேன் fine battery உடு voltage உங்களுக்கு தெலிவாவே இதில் தெரியும் 3V இருக்கும் யா 3.3V நான் நான் இந்த 3.3V உள்ள போட்டுட்டு okay வா PC ஏச்சு நல்லா இருந்துது நான் இந்த crystal இருக்கில்லியா இந்த கிரிஸ்டல் கட்ட நான் உங்களுக்கு கொஞ்சு ஜூம் எடுக்கிறேன் ஒரு போடில் இரண்டு கிரிஸ்டல் இருக்கும் போட ஆன் மன்றுது இந்த கிரிஸ்டல் இது நுடிய value 32.768 ஆனாகர மதர் போடில் display வை execute பண்றுது இன்னுரு கிரிஸ்டல் இதோ இந்த எடுத்தில் இருக்கிறேன் 24 MHz இது கிலோ ஹெட்ச बट इन दर एंड क्रिस्टल तो रुम्बे इम्पोर्टेंट बोर्ड आन मंडर दे ये द डिस्प्ले को डो करते थे ओके नाउ अंदर ये रात लर्न्दे वाला वोल्टेज प्रॉपर उनको पीसी अच्छे को पेटो उनको पीसी अच्छे वैल्यू पन्ना ये दो इन दर रात लर्न्दे करा इन द क्रिस्टल ले निंगे वैल्यू पाकला ना लाइन मल्टीमीटर இப்பு பாத்தீங்கள் நான் திரியோம் சி கிரிஸ்டல்ல எந்த விதமான வேல்யும் ஏன்லை 25, 10 அப்படி இங்கர்தலாம் ஒரு வேல்யும் கடைத்து இப்பு டோட்டலா 0 வாய்டித்து அதே மதிரி இன்னுரு ச்சிம்ல வைக்கிறேன் இது X1, X2 நீங்கள் இரண்டுதிலே வைச்சு பார்க்கலாம் 2 different value வருணும் இந்த CMOS battery ले रिंदு வரருது என்னாகும் பிடின்னா நார் வலா இது நுடியே 
இதனுடைய டயக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ரூட் புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த இடம் இதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைன் ஸோ இதுதான் ஒரிஜினலாக ஒரு ஆர்டிசி செக்ஷனில் இருந்து உங்கள் பிசிஹெச்சுக்கு ஆர்டிசி செக்ஷன்லேருந்து போ வோல்டேஜ் போகிற ரூட்டிங் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் கிறிஸ்டல் இந்த கிறிஸ்டல் கம்பல்சரியாக ஆனில் இருக்கணும் பிஃபோர் ப்ரெஸ்ஸிங் த பவர் பட்டன் ஓகே அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய போர்டு ஆன் ஆகாது உங்கள் பிசிஹெச்சிலேருந்து ரெண்டு சிக்னல் வெளில வரும் போர்டு ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று எஸ் ஃபோர் இன்னொன்று எஸ் த்ரீ இதுதான் போர்டு ஆன் பண்ணுது இது எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா பவர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரும் இந்த பவர் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வேலை பண்ணணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஆறு எட்டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எயிட் கிலோ ஹெட்ஸு கிளாக் ஃப்ரீக்குவன்சி உள்ளே போகணும் இது எப்போ இந்த இந்த கிறிஸ்டல் ஆன் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் ஆனில் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுடைய டேட் அண்ட் டைம் மெயின்டைன் ஆகும் பட் போர்டு ஆன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கிறிஸ்டல் ஆனில் இருக்கணும் இந்த கிறிஸ்டல் ஆன் பண்ணுறது இந்த டயோட் இந்த டயோட் ஆக்சுவலி இதுக்கு பேர் டியோல் டயோடு மேலே ஒரு டயோட் இருக்குது கீழே ஒரு டயோட் இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டபுள் டயோட் ஃபைன் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டியோல் டயோட் இந்த டபுள் டயோடோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சரி இது ஒரு ஆனோடு இது ஒரு ஆனோடு இது காமன் கேத்தோடு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது காமன் கேத்தோடு டபுள் டயோடோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஆனோடில் அதிக வோல்டேஜ் இருக்கோ சின்னதாக ஒரு ரஃபுக்கு நான் போடுறேன் இது ஒரு டயோட் இது ஒரு டயோட் ஓகேவா அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு டயோட்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இது எல்லாமே காமனாக இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் த்ரீ வோல்ட்டு கொடுக்குறீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபைவ் வோல்ட்டு கொடுக்குறீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் டூ வோல்ட்டு கொடுக்குறீங்கன்னா த அவுட்புட் இஸ் ஃபைவ் வோல்ட் ஓகேவா காரணம் என்னென்னா ஆனோடோட கேத்தோடில் அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸு குறைவாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு டயோட் ஆன் ஆகும் ஓகேவா ஆனோடில் அதிகமாகவும் கேத்தோடில் குறைவாகவும் இருக்கும்போது டயோட் ஆன் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே வர இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டு என்ன ஆகும்னா இது வெளில வர்றதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேத்தோடில் போய் நிற்கும் இந்த கேத்தோட்லேயும் போய் நிற்கும் அப்போது ஆனோடில் த்ரீ வோல்ட்டு கேத்தோடில் ஃபைவ் வோல்ட்டு திஸ் டயோடு கேனாட் டோன் ஆன் ஆனோடில் டூ வோல்ட்டு கேத்தோடில் ஃபைவ் வோல்ட்டு திஸ் இஸ் ஆல்சோ கேனாட் பி டோன் ஆன் ஸோ இந்த டயோடு தான் உங்களுக்கு கேத்தோடில் குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த டயோடு மட்டும் ஆன் ஆகும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எக்ஸாக்டாக டயோடோட டிராப்புக்கு அப்புறமா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இது டயோடோட கான்செப்ட் ஆனோடோட கேத்தோடில் குறைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டயோடு ஆன் ஆகும் சேம் அப்படி தான் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீமாஸ் பேட்டரியிலேருந்து வருது இல்லைங்களா த்ரீ வோல்ட்டு இந்த த்ரீ வோல்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் கே ரெசிஸ்டர் வழியாக இந்த ஆனோடுக்கு கொடுப்பாங்க இது தரமாட்டான் இது ஆக்சுவலி இது தான் உங்கள் போர்டை காப்பாற்றுறது பட் உங்களுடைய ஆர்டிசி சர்க்கியூட்டரி டிபெண்ட் பண்ணுறது இந்த லைனை தான் இந்த ஒன் கே ரெசிஸ்டர் வழியாக வந்து என்ன ஆகும் டயோடோட ஆனோடுக்கு போயிட்டு கேத்தோடில் டயோடோட டிராப்புக்கு அப்புறமா டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வரும் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டுக்கு என்ன பேர் வைப்போம் அப்படின்னா ஆர்டிசி விசிசி அல்லது ஆர்டிசி விடிடி ஓகே இந்த வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆர்டிசி விசிசி அப்படிங்கிற பேரில் ஸ்ட்ரைட்டாக பிசிஹெச்சுக்கு போகும் அதே மாதிரி சேம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரைட்டாக சேம் இந்த மாதிரி ஒரு காமன் பாயிண்ட்லேருந்து இதை பிரித்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரைமரி ரீசெட் செகண்ட்ரி ரீசெட் இன்ட்ரூடர் இன்டர்னல் விஆர்எம் எனேபிள் அப்படிங்கிற இந்த நாலு இன்புட்டும் உங்களுடைய பிசிஹெச்சுக்கு உள்ளுக்குள்ளார கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கேத்தோடு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் முக்கியமான டெஸ்டிங் பாயிண்ட் இது எல்லாம் வந்து இது ஒரு டுவெண்ட்டி கே இது ஒரு டுவெண்ட்டி கே இது ஒரு ஒன் மெகா ஓம் இது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ ஓம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகிறதுனால பிசிஹெச்சில் எதுனா ஃபா ஷார்ட்டு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த பக்கமாக காமிக்காது ஆனால் ஆர்டிசி விசிசி பாயிண்ட் பாயிண்ட் போகும் ஓகேவா இந்த ஆர்டிசி விசிசி அப்படிங்கிற இந்த இன்புட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் போகும் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் ஸோ உங்கள் பிசிஹெச்சு ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த கேத்தோட பாயிண்ட் கிரவுண்டுக்கு போயிடும் வெரி சிம்பிள் ஓகே அப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிடலாம் இது என்ன லைன் அப்படின்னா ஒரு வேளை உங்களுடைய சீமாஸ் பேட்டரியை நீங்கள் போர்ட்லேருந்து எடுத்துடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த அவுட்புட் என்னது ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறுது டேட
த்ரீ வோல்ட் ஸோ உங்களுடைய போர்டு ஆன் ஆகும் சிமாஸ் பேட்ரி இல்லாத மதர் போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிறத பார்த்துருப்பீங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா எஸ் ஃபோர் அண்ட் எஸ் த்ரீ அதனுடைய கண்ட்ரோலர் லாஸ் பண்ணிவிடும் அதனால தான் உங்களுடைய போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் இப்போ லாஜிக் என்ன அப்படின்னா இப்போ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிங் பாயிண்ட் பிசிஹெச்சு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது இந்த கேத்தோடு பாயிண்ட் இந்த கேத்தோடு பாயிண்ட் இந்த மதர் போர்டில் காமிக்கிற பாருங்க சரி இதோ பயோஸ்டார் மதர் போர்டு இந்த போர்டில் இந்த இடத்துல ட நம்மளுடைய சீமாஸ் பேட்ரி இருக்கு இல்லையா சீமாஸ் பேட்ரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் காமிக்குது டூ பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் நாவ் ரைட் இந்த டூ பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஒர்க்கு பார்த்தீங்களா இது தான் டியூல் டைவர்ட் நான் அதை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் க்ளோஸ்அப்பில் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஓகே சி இது ஒர்க்கு இல்லையா இது ஒர்க்கு இல்லையா காம்பனண்ட்டு எஸ் இது தான் அந்த ஆர்டிசி பேட்ரியோட கனெக்டடாக இருக்கிற டயோட் இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதனுடைய ஆனோடில் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஆனோடில் இது ஒன் கே ரெசிஸ்டர் ஓகே இந்த ரெசிஸ்டரோட இன்புட்டில் நான் வைக்கிறேன் பாருங்கள் பேட்ரியோட வோல்டேஜ் வருது மதர் போர்டில் நான் எதுவும் கனெக்ட் பண்ணலன்னு உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அவுட்புட்டில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ ஓகே அகைன் நான் இன்புட்டில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் நைன் வோல்ட்டு காமிக்குது ஒன் கே ரெசிஸ்டரோட முன்பகுதி பட் அவுட்புட்டில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் இப்போ இதனுடைய அவுட்புட்டான இதோ இந்த கேத்தோடில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் டயோடோட இன்புட் இது அதாவது சீமாஸ் பேட்டரிலேருந்து வர வோல்டேஜ் இது உள்ளே வந்து இந்த ஒன் கே வழியாக வெளில வந்து இந்த ஆனோடுக்கு போகும் இந்த ஆனோடுக்கு உள்ளே போச்சுன்னா தான் இந்த கேத்தோடில் வரும் எதுக்காக இப்போ அந்த வோல்டேஜ் இங்கே குறையுது எதுக்காக இது ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா கேத்தோடு பாயிண்ட்டை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சி இது கண்டினியூட்டி மோடு மல்டிமீட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் நான் ஒரு ப்ரோப கிரவுண்டில் வச்சிடுறேன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரைட்டாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் நான் இப்போது அந்த கேத்தோடில் வைக்கும்போது யா இது இருக்கக்கூடாது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா க்ளீன் ஷார்ட் ஜீரோ ஓம்ஸ் காமிக்குது எனக்கு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்களுடைய பிசிஹெச் ஃபால்ட்டி பிசிஹெச் ஃபால்ட்டி இந்த இடத்துல கிரவுண்டு இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது உங்களுடைய சீமாஸ் பேட்டரியோட வோல்டேஜ் கீழே இறங்க மாட்டேங்கிறது அது வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய கிறிஸ்டல் ஆன் ஆகும் இப்போ நான் கிறிஸ்டலையும் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஐயா இப்போ கிறிஸ்டலோட வேல்யூ பாருங்கள் அந்த ஆர்டிசி விசிசி உள்ளே போகாததுனால கிறிஸ்டலோட வேல்யூ பாருங்கள் டபுள் சைடில் நோ வேல்யூ நோ வேல்யூ ஓகேவா சேம் கான்செப்டை ஒரு குட் ஒர்க்கிங் மதர் போர்டில் காமிக்கட்டுமா இந்த போர்டு ஆன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த இடம் தான் பிசிஹெச்சை மாற்றாமல் இந்த போர்டு ஆன் ஆகாது ஓகே சேம் கான்செப்ட் நான் சீமாஸ் பேட்ரி மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைன் இதோ ஒரு ஒன் ஒன் ஜீரோ கிகா பைட் போர்டு இருக்குது நான் உள்ளுக்குள்ளார பேட்ரி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து வர த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சி பேட்ரியோட வேல்யூவை நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கிடலாம் பேட்ரி வேல்யூ நான் காமிக்கிறேன் த்ரீ வோல்ட்டு இந்த பேட்ரியிலேருந்து வர வோல்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா இதோ திஸ் இஸ் இது தான் உங்களுடைய டியோல் டயோட் இது பிசிஹெச் ம் இப்போ இதனுடைய ஆனோடில் வைக்கிறோம் பாருங்கள் நோ வோல்டேஜ் த்ரீ வோல்ட்டு ஓகேவா அப்போ இது எல்டிஓ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு ஆல்வேஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு வர பாயிண்ட்டு நான் அதை கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் எடுக்கிறேன் ஃபைன் இது எல்டிஓ அல்லது ஆல்வேஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு வர பாயிண்ட்டு பட் இது சீமாஸ் பேட்ரியோட த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு வர பாயிண்ட்டு எக்ஸாக்டாக நமக்கு பேட்ரியோட வேல்யூ இங்கே வருது நிச்சயமாக கீழே இருக்கிற அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரில் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன் கே ரெசிஸ்டர் என்னால் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல முடியும் யா இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் இங்கே இருக்குது இது வழியாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆனோடுக்கு போகுது ஓகேவா ஆனோடுக்கு போகிறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கேத்தோடில் வெளில வரணும் 
இந்த கேத்தோடு பாயிண்ட் தான் நமக்கு கிரவுண்டில் இருந்தது கேத்தோடில் வெளில வர்றது ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்கள் பிசிஹெச்சுக்கு போகிறதுனால இப்போ இந்த மதர் போர்டோட கிறிஸ்டல் மேலேயே இருக்க பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஏதோ இருக்க பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்டல் இந்த மதர் போர்டோட கிறிஸ்டல் வேல்யூ செக் பண்ணுற பாருங்கள் இதை டிஎஸ்ஓலையும் செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டர்லேயும் செக் பண்ணலாம் ஓகேவா டிஎஸ்ஓவில் செக் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளோதான் ஓகேவா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எயிட்டி கிலோ எட்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத டிஎஸ்ஓ தான் காமிக்கும் பட் கிறிஸ்டல் ஆன் ஆகிடுச்சா இல்லையா மல்டிமீட்டர் வச்சே பார்க்கலாம் அதில் ஆன் ஆகலை இல்லையா இப்போ இந்த மதர் பொருளில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் வைக்கிறேன் ரைட் டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி சம்திங் காமிக்குது அதே மாதிரி அந்த டெமினியலில் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வரணும் இதை மாதிரி வந்தது அப்படின்னா உங்கள் கிறிஸ்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஒரு சைடு ஒரு வேல்யூ இன்னொரு சைடு இன்னொரு வேல்யூ ஒரு சைடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் இன்னொரு சைடு டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே சீமாஸ் பேட்ரி இருக்குது இப்போ இந்த சீமாஸ் பேட்ரியை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க லைவாக உங்களுடைய அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்டாப் ஆகணும் நான் வச்சுருக்கிற இந்த கிறிஸ்டல் இப்போ ஸ்டாப் ஆகணும் கிராஜுவலாக டவுன் ஆகணும் பிசிஹெச் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க்கிங் குட் கிராஜுவலாக டவுன் ஆகிட்டு ஜீரோ ஆகிடும் ரெண்டு டெர்மின் வேணும் இது இதுவும் அதே தான் இதுவும் அதே தான் சப்போஸ் சப்போஸ் சாரி சப்போஸ் நான் அதே டெர்மினலில் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் சிமாஸ் பேட்ரி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆன் ஆகிடும் ஓகேவா அகெயின் உங்களுடைய கிறிஸ்டல் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளே வரும் இது எதுவுமே அந்த மதர் போர்டில் நடக்கலை காரணம் என்னென்னா அதனுடைய கேத்தோட கிரவுண்டில் இருந்தது அதுதான் ப்ராப்ளம் கேத்தோட கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடாது டியோல் டயோடோட கேத்தோட பியோர் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் முடிவு பண்ணிடலாம் உங்கள் பிசிஹெச் ஷார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைன் தேங்க்யூ ஸோ